二零零六年，天津回族重道武术被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。在中国首个文化遗产日，他们被隆重的请进了天津博物馆。也就是在这个时候，重道武术传人曹世杰的家却面临搬迁。以前的老屋将被夷为平地，而平地上将建起一片新的区域。今天，曹世杰回到了自己的小屋，这里只有他的家还孤零零的留在原地，因为曹世杰拒绝搬迁。困难现在是面临拆迁。拆迁，我的器械无处存放，我得将近得有三十多平米存放器械地点，现在我没有着落。然后呢，我的门面呢也被拆，被拆以后呢，等于说维持大刀队的这些经费，就从这儿就开始断了。一个民间的组织要没有经费的支持，延续不下去。在曹世杰看来，如果不能解决资金和场地的问题，一旦搬迁，自己的重刀武术队也就彻底没了。现在政府把重刀武术定为国家级非物质文化遗产，或许他的重刀队会有一个妥善的安置吧。这是曹家重刀世代习武的地方，他见证了重刀队曾经的辉煌。看着这些靠大刀赢得的荣誉，曹世杰立刻来了精神。练大刀跟练杠铃不一样，杠铃就这么一下，就是腰去，完事儿撂下来。练大刀从脚头到到到小腿到大腿，包括腰，连脖子都使劲。这口大刀立起来后，扶住以后，用丹田气踢住了后，当就得一个手给他拢拢上去，旱地拔空。这个相当的难，靠你的肩，连着脚，都得使上劲，爆发力，腰、脖子、颈、胳膊、大臂、小臂一块一往上走，爆发力给它走上去，相当的漂亮。还有一个的动作是我表演的那个，这个刀从地下是静止的，过去以后提起来后拽过头顶，然后我一拍头，我趴下了。做这个这个俯卧动作的时候，这刀撂在我的后背上，撂撂在后背上的时候，正好是平衡的。这个后背也没长眼，怎么撂到后背？我一撒头啊，就正好呢。就是在拿它时候，往上扔时候，你往里砸它的时候，你都得把它计算好了，掐好了。这可是百练百练百练百练的这这这种效果。还有我刚才做的那那个那个单提炉。这个刀，你想想，这刀我是两米八长，我就靠我这点地脚把这手把这刀托起来，托起来以后这刀还不倒。你想想，我这个这手光找这个刀的这个这个中心点，这样都是骨头，这没有肉啊。平衡，在大刀的平衡度，这这这里边也有这种五龙摆尾挂在脖子上的，啪，打出破浪来。这是靠光靠这个镜，镜子这这点力量，把这个一百多斤大刀给它控制住，还要控制它的平衡，还要让它上下翻飞，做各种的高难动作，完全靠这脖子劲来调它。这个平衡，它的速度，你必须得掌握好了。稍微你的身子慢一点，这刀咣就出去了，知道吗？尤其我们要在这个舞台上表演，那这些有相当的把握。才能做这种动作。从一千两百年前的唐朝开始，重刀一直都是武状元考试的主要器械。直到清朝末年，随着冷兵器被逐渐取代，武将科举也被废除。此时的重刀失去了用武之地，但它作为一门硬功夫，还是被艰难的传承到了今天。这钢铁打就的大刀，重达八十多千克。
，操世界五起大刀来，上下翻飞，威风八面，颇有当年三国英雄关云长的气势。面对最烦心的搬迁问题，曹世杰决定去找政府的主管部门。在虹桥区文化局，曹世杰见到了负责的同志。老祖宗四十年啊，呃，最后我们也分析了，恐怕也是全国唯一。对，呃，回族中老武术在申报之前，我的压力就很大。那么申报成功以后，我的压力更大，因为我们看到非物质文化的遗产在。传承也要靠物质条件支撑。那么从经济条件来讲，那么天虹桥区呢，截止到去年年底，他的财政收入才不到三个亿。在这种情况下，既要发展经济，还要促进社会事业的发展。那么政府的压力之大，可想而知。从文化局出来。曹世杰似乎看到了一些希望。现在收获不小，看来政府对我们呢还是很支持的。只不过虹桥现在的经济发展也是、呃、上不去，政府困难也挺大的。慢慢来吧。不过曹世杰也有些不理解，重刀武术都被列进了国家级非物质文化遗产名录，为什么重刀队的命运？却还是困难重重，前途未卜呢。曹世杰精心搜集着各种有关重刀队的资料，那些发黄的照片和简报，记录了大刀家族一个个辉煌的瞬间。这个本子呢是。是我的爷爷，他亲手粘的，记载的是最早是八九年从这儿开始记载的，啊，这有我有我女儿的，还有再早的呢，就是这一本的，这一本呢是更加珍贵的，这个呢里边都是我们过去的老照片，还有老的资料，这是我的派派爷创始人曹金藻，曹氏重刀创始人曹金藻，当年和霍元甲齐名。共同倡导健身强国的武学精神。曹金藻武艺超群，好打抱不平，曾经战胜过外国大力士，为中国人扬眉吐气。曹世杰从小就崇拜他的曾祖父，不到六岁就开始苦练大刀武功，从十几千克的小刀，一直练到八十公斤的重刀，祖传的技艺没有丢。但能不能传下去呢？想到这儿，曹世杰有些伤感。清晨，曹世杰一如既往的去习武，马路上的车川流不息，人行色匆匆。扛着大刀的曹世杰形单影只，显得和这个时代。有点格格不入。拆迁前，曹世杰和徒弟们曾经在全国少数民族运动会上创造过两金两银的辉煌战绩。但是经过三年的拆迁，当年在附近居住的徒弟们陆续搬走，陈列也就成了独立。没有徒弟，重刀就不可能传下去。但是曹世杰别无选择，重刀是他的职责，更是他的命，他必须要像条汉子那样硬撑着。曹世杰苦苦等待着拆迁难题的妥善解决，没想到却收到了一张法院传票，于是他急忙把大刀队的领队叫来，一起想想办法。那看想着这事儿怎么收场，那也得面对现实。夏日的天气，热浪袭袭，曹世杰的心情显得格外焦躁。也许今晚，又会是一个不眠之夜。
我现在就担心这个这个这个打造的案子的问题，打造一个长没有一个长期的存放地界儿，训练训练场所。现在你要不拆，我们这儿能存放能训练，嗯，能有自己的经费，嗯，这一拆是全都没有。对，经费自己挣过来了，我有门脸我能挣，现在挣过来了。存期限我有存期限地界儿、嗯、没有了，嗯、训练咱自己有自己的院落、嗯、也被拆了。可是这些东西必须得跟法院说清楚，训练和器械安置问题得长久的，你不长久了，就临时的就有可能要失传。那那肯肯定了。法院怎么判决？中刀队的命运又会怎样？据说一周以后就会有结果了。其实周围的好心人都劝曹世杰放弃，他们说，练重刀是连吆喝也赚不来的赔本买卖，曹世杰却仍旧顽名不化。法院的传票让他忽然明白，时间不多了，必须赶紧解决后继乏人的问题。重刀绝技没有传承人，无异于自取灭亡。按照祖上的规矩。重刀武艺传男不传女。曹世杰当然明白，作为重量型兵器，男人举起八十千克都不容易，更何况是女儿家呢？可是曹世杰只有一个女儿。在女儿很小的时候，让不让女儿学大刀？曹世杰曾十分矛盾。别人家的女儿都娇生惯养、呵护备至，自己的女儿却要摸爬滚打、舞刀弄剁。大刀要传下去，女儿是别无选择的选择，而且功夫要从小就开始练，等到长大了，就练不出来。曹世杰不得不做出另一个痛苦的决定，让女儿少练大刀，改踢足球。在古代，中国的足球只是游戏，重刀才是武功盖世的硬功夫。而在今天，全世界彻夜不眠、为之疯狂的，却是足球。因为我们祖祖代代练的大刀。都是自费经营，呃，没向政府和其他部门伸手要过一分钱。你将来孩子就已把这个当为一种事业了，他怎么会养活自己？你说对不对？将来不能只得去吃饭去了。现在咱自己咱努力的往里就光自己去投钱，只他赚钱是不可能的。孩子以后还得要生存。再说。重刀表演是个集体项目，光靠女儿是不够的。可这一拆迁，资金断了，训练场地没了，眼看着徒弟们流落四方，曹世杰却显得束手无策。对于徒弟们的离去，曹世杰也能理解，毕竟今天靠重刀，不能再养家糊口了，就更不要说去建功立业了。从零三年开始拆迁，弟子们那个逐步的被被拆走了，然后呢，再找这一块非常的难，从三十位变成二十位，从二十位变成十几位，现在还剩八个弟子，好多动作凑不到一起，有的动作相当于我们是十几人做出来一个动作，那相当的那那个那个画面是相当的雄伟。现在八个人能做十一个人的动作。徒弟们走了，重刀队只剩下了曹家父女二人。曹世杰担心，这不光是徒有虚名吧？也许到最后连名也剩不下了。生活压力特大
，家里头又有老又有小，他一个人就得养活老，又得养活小，得出去赚钱去。你咱能控制人家吗？你对大道执着，你热爱，你不能说这压人家，你你必须得别上班了，你就得在这儿把这个练好了，不可能吧？人一家还都张嘴还窝着。这一天是女儿的生日，很多事情都不顺利，但今天曹世杰却要打起精神给女儿过回生日。尽管手头拮据，但想到女儿既练习大刀。又要踢足球，实在不易。他便定做了女儿最喜欢吃的蛋糕。在外人眼里，女儿俨然是个假小子；而在曹世杰眼中，假小子也是女儿。让一个女孩子练习大刀，实属无奈。在这个训练当中得刻苦，知道吗？啊。别这么稀糊涂过日可不行啊！哎、嗯，啊，学习成绩也得够好。体育这这这这个嘛儿是你的，你的一个好的嘛儿，一个基础，等于是啊。行了，走。许愿呢？许愿。幺岁，心想事成，万事如意，球球越踢越好。然后你必须得天天开开心心、快快乐乐。嗯。哎，对。还有一个，打倒越踢越好。看看一会儿再拿。啥呀？给你带了一口吧。不吃这个，我吃那个。不吃这个，不吃这个。嗯。哎，不要这么大，来这块儿。好，闺女。玲玲，你爸爸一早上跑到处跑去买蛋糕啊？嗯。你谢谢你爸爸。手累了。啊，手累了。爸爸，你走了啊。这五六年，由于父母离异，女儿一直跟着爸爸。曹世杰既当爹又当妈，但最让曹世杰心疼的，还是让女儿担负起了传承大刀的重担。曹世杰了却了心事，但在女儿眼中，父亲的背影有些孤独。虽然不知道一周后的结果，但曹世杰做好了准备。无论法院怎样判决，中刀队都要坚持下去。他不相信流传了一百多年的回族中刀武术会没有一点存在的理由。曹福，这一天，曹世杰终于找到了自己最得意的弟子二福。二福曾获得少数民族运动会金牌，由于搬迁，他们两年多没见了。寒暄了没几句，曹世杰就迫不及待地告诉了他重刀武术被评为了非物质文化遗产的消息，并邀请二福重新回到队里。再一个，真的离湖比较远，半天远的，天天白天的，我还得上班去，去商场做生意，所以所以晚上才回来，挺晚的。再到那儿一多小时。你还有心气练没练？有没有心气？这个心气练，这、哎、从小练的。跟我练，咱拿过一次金牌了。明年咱又是全国的运动会，明年还得参加，咱争取再弄块金牌来。这是曹世杰近来最高兴的一件事。弟子归队，中刀队就失传不了了。徒弟的支持让曹世杰看到了希望，现在他甚至盼望法院开庭。他相信，只要拆迁问题一解决，中刀队就能恢复元气。利用周末时间，他让回家的女儿抓紧学习中刀的套路。试试啊！我看你能惊动我吗？啊！用我，行啊！哼！累死了哈！可是啊，哎，爸爸以后咱说老了举不动了，可是得靠谁传？得靠你传了。爸爸那个扎走，你老看，你来一把试试。
四岁就开始学习大刀的女儿，没让曹世杰失望，但由于长期住校踢球，大刀的练习的确耽误不少。毕竟女儿现在是一名足球运动员，这两全其美的事儿，又谈何容易？还有两天就开庭了，曹世杰突然接到了法院打来的电话。看着年迈的母亲，曹世杰欲言又止。三年的等待，还是看不到尽头。曹世杰现在能做的，只是继续等待。等待这个城市为中刀找一个新家。开庭日期推迟了，曹世杰却不想停止自己的脚步。这次他费尽周折，勉强找来了十几个徒弟。小院又恢复了昔日的热闹。女儿曹宁也特意从学校赶来，参加这场久违了的合练课。虽然很久没有训练，但他们舞起大刀，仍旧是虎虎生威。嗯、这是三年来人数最多的一次合练课，也是三年来大家最有激情。最令曹世杰欣慰的一次合练课。这一天，曹宁表达了对父亲的看法：崇拜，做嘛事我都挺崇拜的，尤其耍大刀，特别帅。时代在不停的发展，曹世杰相信，以前的老屋终将被高楼大厦所取代，而在这座城市里存活着的。鲜活的文化记忆，却不应该被抹去。